。有关中国疫情问题，其实我们现在一直听到的是两种声音，一种声音是说，全国范围内除了湖北，其他地方好像已经，呃，不那么厉害了，而且没死几个人，没有出现爆发，所以呢，各地都在复工，呃，最起码政府是这样宣传的，是吧？路上的这个色卡越来越少，那么检查的到社区检查的人越来越少，路上的关卡测你是不是发烧的也越来越少，很多城市都已经放开了，针对复工的通道。啊，你如果到处流窜是吧？他他不一定会给你进他的城市，但是你要是复工的，尤其是有单位证明的，他会给你进去，可能会有一个十四天的隔离。哎、啊，但是在全国范围内，大家认为好像可以松下一口气了，甚至有一些人，包括知名的评论人士，都在回溯这次疫情，啊，展望未来，听起来好像。形势大好不是小好，但是我们看到其他国家好像不是这样。新加坡、韩国、日本都出现了本土没有接触过中国人、没有到过中国旅行的啊，这些人开始发病了，也就意味着疫情的爆发，其实在其他地方已经开始了。为什么在中国看不到呢？我们在中国看到的。数字是在直线下降，包括疫情的中心，发病率下降，确诊的人数下降，出院的治愈的人越来越多。啊，这就涉及到几个问题。它其实深层的原因很简单，它是想营造出一个气氛，告诉你这个病，它的高峰期已经过了，传染率、病死率没有那么高，不会二次爆发。当然了，我们看到一个直观的表现，是吧？美国大使馆没有回到中国，针对中国人的签证已经停止了。全世界一百多个国家还在限制对中国人进入本国的旅行禁令。呃，有些国家很直白，只要是中国人，他不管你有没有去过中国，哪怕你在国外生活了多少年，不允许你到我的国家，只要你是中国户口，一刀切。那么，美国的航班也没有恢复，世界卫生组织也没有解除中国的疫区，或者说没有解解除啊中国的疫情警报，甚至连国内的两会是吧，高端人口天天，呃聚在聚在一起是吧，在北京每年召开的这个两会，定期的两会，看来都延期了。那么他们还这么惜命，为什么鼓捣老百姓要复工呢？那要制造出这些，人为的制造出这些祥瑞呢，是吧？其实你知道他的目的，他希望本国人民能够盲从，啊，能够听信政府的召唤，开始重新运转起经济，因为他感觉到了被整个世界甩掉的危险。两个月以来，是吧？我们知道春节一个春节一个疫情，差不多有两个月，中国游离于整个世界经济大循环之外。那整个世界不是特别在意它的存在，所以他感觉到有点要崩，在国际经贸往来的体系中，它的位置越来越感觉到被忽视。第二个呢，就是各地政府开始有地方割据的倾向。中共是非常担心大权旁落的，是吧？中央的话语权越来越少，啊，地方形成的政策跟中央越来越不同调，所以他们有很多担心，所以他们人为的制造出来一些虚假的数字，譬如说峰值，啊，让人们感到这次发源于武汉的肺炎，它最高峰已经过去了，这个最高峰是怎么形成的呢？
，是在湖北省全境范围内突击抓捕一些曾经到药房买过药、到门诊看过病，甚至在网上求医问药的。通过大数据，他收集了这些人的姓名、电话、地址、单位，然后上门去核查，稍微有一点点让他感觉到。疑问的，他就把你隔离起来，集中收治了。所以他在短期内人为的制造了一个疫情的高峰。这些人甚至晕晕乎乎的就被你抓到隔离病房去了，甚至有一些病房根本就不具备隔离的条件。我们认为，通常认为这个真正的隔离病房应该是一个负压的状态，是吧？完全按照传染病的标准，空气、病毒，包括你的。排放的污水啊，甚至你的粪便，都应该是回收的、控制的、经过销毁的，至少不能让病毒逃逸，不能形成更大的危害。这是真正的传染病隔离的标准程序。其实我们知道，这个世界上大多数国家都做不到。这么大的疫情，没有一个国家做好了准备。中国，尤其是湖北，更没有这个条件。武汉，你现在看到的全是豆腐渣，根本就不具备这个条件。中国标准的传染病房应该是什么呢？山清水秀，是吧？远离人群，在城市的边缘，城郊结合部，甚至在山洼洼里面。啊，今天连这一点都没达到，他只是把你抓过去，把稍微有发病症状的人。或者他对你有重大怀疑的人，把你隔离出健康的人群，不让你在人群中形成恐慌，甚至未来爆发更大的疫情。所以这个数字非常大，因为他把很多无辜的人也抓进去了，大到让全国人都感觉到惊讶，整个世界其实为之一震啊，认为中国政府好像真的下大力气来治疗了。其实不是，它是一个表面文章，它的目的在后面。从大抓捕以后，每天新确诊，啊，被认为确实得了武汉肺炎的人越来越少，因为之前有怀疑的都给你抓完了，剩下来的还在酝酿之中呢，对吧？哎、啊，所以很多人认为这个数字急剧下降是因为峰值过了，其实不是，峰值是他刻意。制造出来的，因为政治需要，因为全国复工的这种压力，双重的需要，他制造了这么一个标准。那么紧接着呢，他又制造出一个治愈的数字，这个数字就很可怕了。因为按照武汉当地的医生传递出来的消息，他是完全违背呃传染病治疗程序的，对吧？他把病情稍微有好转的人、没有生命危险的人，都当作治愈者。上午还在吸着氧，走路都跌跌爬爬，肝功能指标超过正常值五倍的这些人，他都让你出院了，因为他有三个标准。第一个。你这症状有所好转。第二个，肺部的，就胸部的 CT， 啊，明显比之前有进展的。第三个是核酸检查两次阴性的，达到这三个标准，他就让你出院了，他就认为你是治愈了，最起码他要把你的名字报上去。至于你出院之后是不是带菌？是不是还会复发？是不是还会加重？他不知道，他不想知道，因为数字上没有类似的要求。他只是说，我们看到了一个峰值，峰值之后被确诊的人数急剧下降。那么收治的人员中，我们的治愈率达到了多少？所有的这些数字都是虚假的。不要再为这一类的数字而感觉到疑惑。因为他的目的就是为了迷惑你，迷惑国际社会，迷惑你的目的是让你为他挣钱。你放下心中的这种担忧，啊，你可以更好的去为他服务了。
去为他创造社会价值、经济价值。在国际社会上，他通过类似的数字对比以及治愈人数的百分比，他来告诉整个世界，中国现在已经不是疫区了。我们生产的东西要能卖得掉，对不对？一个是股东里去干活，一个是做售后售后服务，他要推销来自于中国的工业制成品。如果整个世界对中国疫情的担忧加重，极有可能你制造出来的东西卖不掉，所以他人为的创造出了一个治愈率，天天都是细胞。如果你愿意相信。愿意活在这种梦幻里，可能对你熬过这次疫情，啊，是一点支撑，信心上的支撑。但是你不要忘了，现在的这种做法，无疑是乱命，一定会在全中国引起疫情的二次爆发。下一次爆发，它将危害的不仅仅是湖北，将是整体，全部中国人。好了，谢谢大家，祝大家好运。